Si giocava a nascondino. Scappato. Andato da solo in un luogo dove abitualmente non si andava. Una siepe di vito fuori. Una cosa che non avevo mai visto e... Due resti di una fontana. Un fontanile. Un po' stile gotico. Grottesco. Mi sento chiamare. Beppe. Chi sei? Io. Si festeggiava il carnevale a San Terenzo. Il carnevale dei bambini. Che nei dintorni non esisteva. I carri facevano avanti e indietro per il lungomare. Il carnevale culminava con la premiazione della più bella maschera. Per i bambini era una grandissima festa e il carnevale era dedicato a loro. C'era una confusione incredibile. La confusione che si diffondeva. La diffusione musicale. L'amore. I colori e il rumore del mare, fuori dalla chiesa. Le onde, il rumore, la salsedine. L'amore per mia figlia. Nella chiesa dove l'abbiamo battezzata. La comunità riunita. Fulmine scatenò l'inferno. La ricostruzione. Un campo da calcio. Lasciarsi alle spalle. Riparare i danni. Ripartire. Svagarsi. Tornare a vivere. Serve una società sportiva. L'Unione Sportiva Santerenzina. Semplicemente la sportiva. La spiaggia siamo noi. Andiamo lì a ritrovare noi stessi, quindi la collettività. Un luogo in cui riflettere. Nella quiete. Trovare le parole giuste. E condividerle con gli amici.
Noi tutti i giorni siamo qua, in amicizia. Abbiamo la nostra compagnia di anziani. Ci troviamo sempre qua, seduti sempre qua, fino a giugno. Poi ad agosto ci è gente così. A volontà. In amicizia. Noi tutti i giorni siamo qua. Ci troviamo sempre qua. Seduti sempre qua. C'era tanto verde. E ora c'è una strada. Giocavamo sempre all'aperto, nei nostri cortili. Ricordo un piccolo ruscello. Noi bambini andavamo a giocare a prendere i girini. Per tutti i bambini era un gran divertimento. D'estate si sa. Ma immaginatevi d'inverno. Costretti all'interno. Ma la piazza resta sempre un luogo dove imparare. Dove osservare. Così portavo i bambini in piazza. Con il vento. Il gelo. Giocavamo a congelare. I bambini immobili come le statue. Aiuto, mi si sono congelati i bambini. Il documento non l'ho trovato io. Mi ha trovato lui. Era messo in verticale a formare una specie di salame. Di questi che si chiamano filze, ce ne saranno tipo 200. Ho dato un'occhiata. Ho preso il primo foglio ed era Alassio o Albenga. Il secondo era San Terenzo. Dove ho trovato? Castellotto costruito agli anni passati dalla gente di detta villa. Questo castello non ci sarebbe se non fossero stati i suoi abitanti a costruirlo. Appartenenza e solidarietà. Cercavo il mare per liberare le emozioni intrappolate in me. Dove nel silenzio tutto tace ed emergono più forti gli affetti di sempre. L'assenza e il vuoto che hai lasciato. Mi sono ritrovato nei luoghi di sempre. In quello spazio riscopro l'amore. Ricordo le sue mani. Una tazzina di caffè. Nascono nuovi amori. Chi lo sa? È tutto cambiato, la piazza era diversa. La frescura e l'ombra dei pini. Stupore e soddisfazione per un certo tipo di possibilità di espletare il mio lavoro di insegnante. Le panchine erano verdi, prevalentemente scrostate, erano belle così, allo stato brado. Le persone, ragazzine e signore, erano contente. Il terreno era dissestato perché le radici dei pini fuoriuscivano, rendendo il suolo ondulato. What's your name? 
La lezione era singola, ci sedevamo sulla panchina How are you doing today? e facevamo conversazione in inglese. It was a pleasure chatting with you this morning. Lettura. Have a nice day. Domande. Il vero momento per conoscere San Terenzo è l'inverno, per la quiete. Inverno ed estate qui sono due realtà davvero distanti. In estate è presa d'assalto dai turisti e cambia notevolmente. D'inverno ritrovo la mia vera San Terenzo.